بارك الله لنا ولكم اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيبة الآخرة اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيبة الآخرة رب اغفر لي ولي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حسبني حسابا يسيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اي رب العالمين كورونا এই মহামারীর কালীন সময়ে আমরা যে যেখান থেকে আজকে এই ওয়েবিনারে অংশ গ্রহণ করেছি আমাদের পিতামাতা পূর্বপুরুষ যারা অন্ধকার কবরে শহীদ আছে আল্লাহ সবাই পক্ষ থেকে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি আপনি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন আর রব্বুল আলামিন এই করোনার সময়ে যারা করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা যারা বর্তমানে আক্রান্ত আছেন আল্লাহ তাদের জন্য আপনার কাছে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের পরকালীন শান্তি এবং যারা আক্রান্ত আছেন তাদের দ্রুত সুস্থতা আরোগ্য কামনা করছি আর রব্বুল আলামিন ডিসিসিআই প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ এই ডিসিসিআই কে বিভিন্ন ভাবে خدمت করে আসছে আল্লাহ তাদের সবার পক্ষ থেকে আমরা maaf চাই তাদের মধ্যে যারা ইন্তিকাল করেছে তাদেরকে maaf করে দিন এখন যারা বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে সমস্যায় আছে আল্লাহ তাদেরকে শিফা দান করুন আর রব্বুল আলামিন পরিশেষে আমাদের আগামীর পথ চলা সহজ করে দেন আমিন আমিন ভাগকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন্যবাদ জনসাব আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডক্টর মোহাম্মদ জাফরউদ্দিন ও বিশেষ অতিথি জনাব গোলাম রহমানকে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সম্মানিত সুধি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিত্বকারী দেশের অন্যতম প্রাচীন এবং বৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন সুদীর্ঘ ছয় দশকের বেশি সময় ধরে ঢাকা চেম্বার দেশের ব্যবসায়ী সমাজে বহুমুখী সেবা প্রদান সরকারকে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ সৃজনশীল মতামত প্রদান ও বিভিন্ন শিল্পের বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে ই কমার্সকে খাতকেও আমরা সম্ভাবনার খাত হিসাবে বিবেচনা করি পাশাপাশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হল ভোক্তার সন্নতি অর্জনের মাধ্যমে ব্যবসার উন্নতি সাধন করা তাই ঢাকা চেম্বার ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণে গুরুত্ব দেয় এবং এই উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের সচেতনা বৃদ্ধি এবং ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক উন্নয়নের সেমিনার সহ সেমিনার সহ নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সময়ত শুধি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তা ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন করি তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠাম নির্মাণ এবং তথ্য প্রযুক্তি বান্ধব পলিসি গ্রহণের জন্য আমি এই পর্যায়ে অনুরোধ করব আজকের অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক জনাব সৈয়দ আলমাস কবির সাহেব প্রেসিডেন্ট বেসিস আলমাস সাহেব আপনি যদি আপনার প্রেজেন্টেশন শুরু করেন প্রথমে একটা আমাদের বাংলাদেশের যে ডিজিটাল গ্রোথ ইন্ডিকেটর এটা একটু এদিকে আপনাদের সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছি ইয়ার অন ইয়ার গ্রোথ যদি আমরা দেখি গত দু থেকে দু আমাদের পপুলেশন ওয়ান পার্সেন্ট বেড়েছে অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মিলিয়ন বেড়েছে আর কি পপুলেশন কিন্তু যদি এর সাথে কম্পেয়ার করেন মোবাইল ফোন কানেকশন বেড়েছে কিন্তু সাড়ে চার পার্সেন্ট ইন্টারনেট ইউজার বেড়েছে সাড়ে নয় পার্সেন্ট এবং অ্যাক্টিভ সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার বেড়েছে নয় পার্সেন্টেরও বেশি সো এখানে বোঝা যাচ্ছে যে পপুলেশন বেড়েছে এক পার্সেন্ট অথচ ইন্টারনেট ইউজ বেড়েছে সাড়ে নয় পার্সেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার নয় পার্সেন্টের বেশি সো দিস ইজ আ ভেরি গুড ইন্ডিকেটর এখানে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা কিভাবে ডিজিটালাইজেশনের দিকে এগোচ্ছি এবং সভাপতি মহোদয় খুব ভালোভাবে বলেছেন যে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমাদের সরকারের কাছে বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননীতি শেখ হাসিনার কাছে যে উনি যে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে ভিশনটা দিয়েছিলেন সেই ভিশনটা আমরা গত ওই এগারো বছরে কিন্তু একটা অনেক বড় একটা একটা কোয়ান্টাম লিপ আমরা দেখতে পেয়েছি সো আমার আমরা আশা করছি যে বাই নেক্সট ইয়ার আমরা ফাইভ জি শুরু করতে পারবো এবং বাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ অলমোস্ট অর্ধেক কভারেজ এই ফাইভ জির আন্ডারে চলে আসবে এবং আরও থার্টি পার্সেন্ট কিন্তু আপনার থ্রি জি বা ফোর জি এর মধ্যে চলে আসবে সোশ্যাল মিডিয়া ওভারভিউ যদি দেখেন যে বাংলাদেশে অ্যাক্টিভ সোশ্যাল অ্যাক্টিভ নাম্বার অফ সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার্স হচ্ছে ছত্রিশ মিলিয়ন 
এই নাম্বারগুলো বাই দা আমি একটু বলে রাখছি নাম্বারগুলো কিন্তু একটু কনজারভেটিভ আপনারা অন্য অন্য জায়গায় হয়তো আরো বড় নাম্বার দেখবেন কিন্তু এইগুলো আমি ইন্টারন্যাশনাল কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে আমি দিচ্ছি দেশের একটি সর্ববৃহৎ থার্ড পার্টি লজিস্টিক সার্ভিস প্রোভাইডার ফর ই কমার্স এন্ড এফ কমার্স মার্চেন্টস অর্থাৎ ই কমার্স এন্ড এফ কমার্স মার্চেন্টদের যে ডেলিভারি সার্ভিসটা প্রদান করা হয় সেই কাজটা আমরা করে এসছি গত পাঁচ বছর যাবত এবং সেই সেগমেন্টে আমরা একটি সর্ববৃহৎ কোম্পানি কোভিড নাইনটিন এর আলোকে ই কমার্স এ আমরা ইউজার রাইটস এন্ড কনসুমার রাইটস কে কি করে প্রোটেক্ট করতে পারি এই বিষয়ে আমি মূলত দুটো জিনিসের উপরে একটু জোর দিতে চাই তো প্রথম জিনিসটা হলো যে হাউ টু বিল্ড ট্রাস্ট ইন দ্য ই কমার্স সেগমেন্ট কি করে আমরা বিশ্বাস এবং আস্থা অর্জন করতে পারি এবং দ্বিতীয় বিষয়টা হলো হাউ টু ক্রিয়েট অ্যান এনেবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর কম্পিটিশন যেটা আলটিমেটলি ভোক্তা অধিকারকে আপহোল্ড করবে সো আমাদের এখানে মাল্টিপল লেয়ার্স অফ টাচ পয়েন্টস আছে আমাদের কল সেন্টার আছে সেই সাথে চ্যাট বট আছে যেটার মাধ্যমে কমপ্লেন্ট ইউনো প্লেস করা যায় সেই সাথে আমি অনেক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই বাংলাদেশ ভোক্তা অধিকার আইনের কারণে এই ভোক্তা অধিকার কোর্টের কাছেও দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ আছে এবং আমরা আই থিঙ্ক গত প্রায় ছয় সাত মাসে প্রায় এরকম পঞ্চাশটা কেসের মতো ফেস করেছে যেটার মধ্যে ফর্টি সেভেন ফর্টি এইটটা কেসের মতো রাফলি আমাদের ফেভারে আর কি অ্যাডজুডিকেটেড হয়েছে সো আই থিঙ্ক এই বিগেস্ট <laughs> কেপিআই বলি বা আমাদের টার্গেট বলি সেটা হচ্ছে সিএক্সপি বা কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কাজ করা অ্যান্ড কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্সটাকে সবসময় ভালো রাখা যেটা আমরা মেজর করি থ্রু সিস্যাট স্কোর বা থ্রু এনপিএস স্কোর অ্যান্ড থ্রু কাস্টমারদের রেটিং বা রিভিউ আমাদের যতগুলো সাপ্টার আছে এখন এখন প্রায় থার্টি থ্রি থাউজেন্ড মার্চেন্ট কাজ করছে দারাজের সাথে সো এই থার্টি থ্রি থাউজেন্ড মার্চেন্টের আপনার প্রায় ফিফটি থাউজেন্ড প্লাস প্যাকেজ এভরি ডে যেটা হচ্ছে আমাদের প্রসেস করতে হয় সো অ্যাক্রস বাংলাদেশ থেকে আপনার বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্ডার গুলো আসে সো এই মেজর সংখ্যক বা এই লার্জ নাম্বার অফ ভলিউমটাকে আপনার চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করার জন্য বা ইনশোর করার জন্য যে কাস্টমার রাইট প্রোডাক্ট পায় অ্যান্ড অলসো কাস্টমার যদি কোনো কারণে রাইট প্রোডাক্ট না পায় সেক্ষেত্রে যেন তার পরবর্তীতে তার জন্য ইস্যুটা সলভ করাটা যেন দ্বারা প্রোয়াক্টিভলি কাজ করে এই দুইটা পার্সপেকটিভ থেকে আমাদের প্রথম কাজ যেটা সেলারদেরকে আপনার অ্যানাফ ট্রেনিং করে এবং সেলাররা দে গো থ্রু এ ট্রেনিং প্রসেস বিফোর অনবোর্ডিং নো ওয়ান ক্যান জাস্ট আপলোড প্রোডাক্ট অ্যান্ড সেলিং অন দ্য দে নিড টু গো থ্রু ই এ ট্রেনিং অ্যান্ড প্রোডাক্ট ট্রেনিং এখন যেহেতু আপনার কোভিড আসার পরে আসলে আগে ফিজিক্যালি কিছুটা করা হতো অ্যান্ড অনলাইনে ছিল এখন প্রোডাক্ট অনলাইনে করা হচ্ছে অ্যান্ড সেলার অনবোর্ডিং প্রোডাক্ট অনলাইনে অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডিজিটালাইজ দেন সে এরপর যদি কাস্টমার কাস্টমারদের প্রোডাক্টের উপর ফিডব্যাক বা সেলার কত দ্রুত প্রসেস করছে তারপর নির্ভর করে সেলারদের একটা স্কোর তৈরি করা হয় এবং স্কোরটা এভরি সিঙ্গেল অর্ডার যেটা সেলার প্রসেস করে তার উপর বেস করে অ্যান্ড ওই স্কোরটা একটা সার্টেন থ্রি শোল্ডার নিচে নেবে ফর এক্সাম্পল যদি কারো কোয়ালিটি রিটার্ন রেট যেটা আমরা বলি কিউ আর আর এইটা যদি আপনার টু পার্সেন্টের উপরে উঠে যায় দেন সেক্ষেত্রে ওই সেলার দিয়ে গেট ব্ল্যাক লিস্ট পেনালাইজ তো আপনার এই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স দিয়ে এনশোর করা যদি সেলারদের এন্ড থেকে সেলার যেন ভালো প্রোডাক্টটা দেয় অ্যান্ড সেলাররা ভালো একটা সার্ভিস প্রোভাইড করে কাস্টমার থেকে দ্রুত প্রোডাক্টটা শিফট করে এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করবো মিস টিনা জবিন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিও স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড Thank you so much, um, Shams Mahmood, and also uh, DCCI, the leadership team, and everybody who is involved with putting this together. Um, Assalamu alaikum uh, from Startup Bangladesh Limited. Very, uh, very, very quickly, a little bit about Startup Bangladesh Limited. It is a very important part of our company. Startup Bangladesh Limited is a venture capital fund. এবং এদের মিশন হলো এই যে স্টার্ট আছে একটু আগেই আমরা ফাহিমের কাছে শুনেছি 
পাঠাও পাঠাও থেকে ফাহিম বলছিল স্টার্ট আপস যে যারা আছেন আমাদের দেশে তাদেরকে বেসিক্যালি ফাইন্যান্সিং সাপোর্ট এবং অন্যান্য ধরনের সাপোর্ট যেটা যেরকম লাগে বিভিন্ন স্টেজ অফ দেয়ার বিজনেসেস সেখানে আমরা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসাবে বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট দিব স্টার্ট আপ বাংলাদেশ হ্যাজ বিন এন্ডাউড উইথ ফাইভ হান্ড্রেড ক্রোর অফ অ্যালোকেটেড ফান্ড বাই আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার এবং এটা আমাদের আইসিটি ডিভিশনের আসলে একটা ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট অবভিয়াসলি লেড বাই আওয়ার ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাডভাইজার মিস্টার সজীব প্রজেক্ট জয় অ্যান্ড স্পিয়ার হেলেড বাই আওয়ার ভেরি ডাইনামিক আইসিটি স্টেট মিনিস্টার মিস্টার জুনায়েদ আহমেদ পলক এই কোম্পানিটা যাত্রা শুরু করেছে মার্চের বিশ বিশ হাজার বিশ সালে জাস্ট কোভিডের আগে দিয়ে তো এখন আমরা মাত্র শুরু করেছি আমাদের ইনভেস্টমেন্ট যে পাইপলাইন সেটা রিভিউ করা তো শামস মাহমুদ আপনার কোয়েশ্চেন ছিল যে আমরা যে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স যে সমস্ত কোম্পানিতে আমরা ইনভেস্ট করব সেখানে আমরা সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স গুলা করি কিনা এবং কিভাবে করি সো লিটল বিট অ্যাবাউট ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং আমরা যে সমস্ত কোম্পানিগুলোকে ইনভেস্ট করি আমাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিজ আছে সো যদি এই কোম্পানিগুলো সিড স্টেজ কোম্পানি হয় মানে মাত্র শুরু করেছে ওদের মার্কেটে একটা ট্র্যাকশন আছে টেকনোলজি বেসড স্টার্ট আপস এদেরকে আমরা এক কোটি টাকার মতো সিড এক কোটি টাকার মতো একুইটি ফাইন্যান্সিং করি এবং এটার বদলে অবভিয়াসলি আমরা ওনারশিপ নেই আর যদি এরা গ্রোথ স্টেজ কোম্পানি হয় কোম্পানি সাচ এস পাঠাও অথবা শপ আপ আমরা যে সমস্ত বড় কোম্পানিগুলোকে দেখি গ্রোথ স্টেজ স্টার্ট আপস সেখানে আমরা পাঁচ কোটি টাকার মতো ইনভেস্ট করি এবং এই ইনভেস্টমেন্টটা গ্রোথ স্টেজ কোম্পানিতে আমরা একই কোম্পানিতে প্রত্যেকটা সিরিজে ইনভেস্ট করি কারণ যখন এই গ্রোথ স্টেজ কোম্পানিগুলো বিভিন্নভাবে মার্কেটে যায় ইনো ওরা স্কেল আপ করে আবার ওদের টাকা উঠাইতে হয় এবং ইনো সো দে নিড টু কাম ব্যাক টু দ্য মার্কেট মাল্টিপল টাইমস ফর ফাইন্যান্সিং তো অ্যাবাউট দ্য ডিউ ডেলিজেন্স ইন জেনারেল আমরা আমাদের ডিউ ডেলিজেন্স ইন জেনারেল বিসিতে খুবই রেগুলার সেম থিং ইনো স্টার্ট আপ বাংলাদেশ অল দো ইট ইজ আ গভর্নমেন্ট ওল্ড ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি উই অ্যাকচুয়ালি আর রানিং ইট অ্যাজ এ ট্রু বিসি ফান্ড সুতরাং আমাদের প্রপার ডিউ ডেলিজেন্স ইউনো ফাইন্যান্সিয়াল লিগাল ডিউ ডেলিজেন্স হয় উইথ প্রফেশনাল থিমস এবং সেই ডিউ ডেলিজেন্সের মধ্যে সোশ্যাল ডিউ ডেলিজেন্সটাও ইজ ইউনো ওয়ান ফ্যাক্টর তার মানে যদি এখানে একটা কোনো কোম্পানির আপনার ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টস রেভিনিউজ নাম্বার অফ ক্লায়েন্টস ক্লায়েন্টসদের যে সমস্ত ইভ্যালুয়েশনস থাকে রেটিংস এগুলো আসলে মানে ফরেন্সিক অডিটিং করা হয় বেসিক্যালি আমরা ইনো উই ক্যান থাক অ্যাবাউট ডিজিটাল টেকনোলজি পেনট্রেশন অ্যান্ড ওয়াট নট কিন্তু আমরা যদি প্রান্তিক লেভেলের মানুষের কাছে স্মার্টফোনটা পৌঁছাই দিতে না পারি এবং অ্যাফোর্ডেবিলিটি অফ ইন্টারনেট করতে না পারি তাহলে কিন্তু এইগুলো স্কেল আপ একদম সারা দেশে হবে না তো সেদিক থেকে আমাদের ন্যাশনাল আইসিটি রোড ম্যাপে আমরা ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেস টু স্মার্টফোন ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেস অর অ্যাফোর্ডেবিলিটি ফর ইউনো ইন্টারনেট ইউজার্স এই দুইটা জিনিস এবং মেনি আদার ইস্যুস আমরা পুশ ফরওয়ার্ড করছি এবং আমি মনে করি যে ডিসিসিআই এর মতো প্ল্যাটফর্ম ক্যান বি আওয়ার পার্টনার অ্যান্ড ইউনো কাইন্ড অফ হেল্প আস টু প্রমোট ইট টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি লিডার্স অ্যান্ড অলসো হেল্প Uh, to promote the um, the um, uh, you know the, the promise the economic promise of our startups um, especially in, you know in bangladesh uh, so thank you um, i would love to take any questions afterwards thank you uh a project i'm onurodh korbo ms nilufa hok director standards bsti dhonnobad honorable secretary dr dr shay আমরা যাচ্ছি যে বড় বড় যারা করতেছেন তাদেরকে আমরা ধরা চেষ্টা করতেছি 
যে আমাদের যে কিভাবে আমরা এগুলো কন্ট্রোল করতে পারি তবে এটা যদি কনজিউমার একটু সচেতন হন যে যে কনফোরাটিও কিচ্ছেন সেগুলি বিএসটার মার্ক আছে কিনা দেখে যদি কিনেন তারপর মানে কিছুটা ওনারা স্যাটিসফ্যাকশন পেতে পারেন প্রথমে ধন্যবাদ ডিসিসিআই বিশেষ করে আপনাকে আর কি मिस्टर শামস মাহমুদ প্রেসিডেন্ট ডিসিসিআই সেটা হলো যে কনজিউমার প্রোটেকশন অথবা কনজিউমারস রাইট আপহোল্ড এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা দেশেই নানান অথরিটি থাকে এবং আপনারা জানেন যে गवर्नमेंटের প্রতিষ্ঠানগুলো তারা আইনের ভিত্তিতেই কাজ করে কমার্স মিনিস্ট্রি কিন্তু ওই এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রির যদি কোনো কাজ থাকে কমার্স रिलेटेड সেই কাজটা করে না কমার্স মিনিস্ট্রি কমার্স সেই কাজ করে তো এই যে কনজিউমারের রাইট এখানে অনেকগুলো অর্গানাইজেশন আমরা কিন্তু পাশাপাশি কাজ করি একটু আগে বিএসটি বললেন এই যেমন ধরে নিরাপদ খাদ্য दफ्तर देखे সেই জায়গাটাই কিন্তু হয়তো সরাসরি আমরা কম্পিটিশন কমিশন ওইভাবে কাজ করব না আমরা যে জায়গাটায় কাজ করব যে যে কোনো প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস একদম মানে সাপ্লাই চেইনের র মেটেরিয়ালস কালেকশন থেকে আরম্ভ করে ফাইনাল প্রোডাক্ট এবং ফাইনাল প্রোডাক্ট আবারো সাপ্লাই চেইনের মাধ্যমে যে রিটেইলে যাচ্ছে পুরো চেইনটার মধ্যে কোনো ধরনের অ্যান্টি কম্পিটিটিভ অ্যাক্টিভিটিস আছে কিনা এখন প্রশ্ন হলো যে অ্যান্টি কম্পিটিটিভ रिलेटेड আর ইনোভেটিভ এফিসিয়েন্সি প্রেক্ষিতে প্রোডাক্টের মধ্যে অনেক ধরনের বৈচিত্র্য আসে যে জিনিসটা এই তিনটা কারণেই কিন্তু আলটিমেটলি কনজিউমাররা बेनिफिटेड হুমায়ুন কবির সাহেব আমরা জানি যে বাংলাদেশ ব্যাংক আপনি তো এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ফর দ্য পেমেন্ট সিস্টেম এন্ড নিয়ে তো আমরা একটা জিনিস চাচ্ছি যে কিউআর কোড পেমেন্ট মেকানিজম আর ই-কমার্স ল্যান্ডস্কেপে রিফান্ড পলিসি তারপরে এসব ব্যাপারে আপনারা কি চিন্তা করছেন थैंक यू for giving me the opportunity to say something ami prothomei ami shashoddo salam janacchi jafor sir ke uni amake kotha bolar jonno bishesh bhabe jaga kore dilen the qr code ni amra kaaj korchi kintu the very point you are raised at the moment before me ami ei muhurte eta ke specific kore apnake bolte parbo na bishesh kore ekhane micro merchant relation e je kotha gulo asche je shekhane over documentation er ekta bishoy ache रिलेशनो दस लाख पर्त बैंक पांच लाख पर्त वालेटर मध्यम लेंदेन करते आयोजन माइक्रो मार्सेंटर कर उद्योग निचि एवं खूब सहसाई हम तो यह विषय अवस्थान एवं पलिस सकल के अवहित करते जनब बाबलू कुमार शाह डायरेक्टर जेनरल एडिशनल सेक्रेटर डायरेक्टर अब नैशनल कन्ज्यूमर रईट प्रोटेक्शन धन्यवाद अपना के अनुष्ठान सम्मानित प्रधान अतिथि वाणिज्य मंत्रालय सचिव महोदय विशेष अतिथि इ कमार्सर कथा बोली जत्रा शुरू कर नय साल इनफैक्ट गत दुई तीन बचर हल ये विस्तृत क्योंकि उल्लेख्य हारे बेड़े उल्लेख्य हारे बेड़े यजी हमें उल्लेख्य हारे अभिजोग पे शुरू करोक्त स्वार्थ विघ्नित हो कारण इ कमार्स नहीं कथा बोलते चाची इ कमार्स एनप्रिय हम शुद्ध বাংলাদেশ কেন বিশ্বে তো অনেক আগে থেকেই যে আমরা ঘরে বসেই কম খরচে কম সময় ব্যয় করে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি পাচ্ছি আবার একই সাথে আমি অনেক পণ্য চুজ করার একটা জায়গা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি এই দেশের মানুষ কিন্তু অত্যন্ত সহজ সরল এবং তারা 
মানে বিশ্বাস করে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস গুলো এত বেশি এবং এটি ইংরেজিতে লেখা আমার অনুরোধ থাকবে এই কন্ডিশন গুলো এক পাতার মধ্যে এনে সিম্পলিফাই করে ভোক্তা যাতে বোধগম্য হয় ঠিক এই ভাষায় বাংলাতে লেখা কারণ অনেকে ইংরাজি না বুঝে বড় বড় অফার তারা মনে করে যে আমি বুঝি লাভবান হচ্ছি লাভবান হচ্ছি ইনফ্যাক্ট যখন আমার কাছে বিচারে আসে তখন কিন্তু আমি ভোক্তাকে যথাযথ প্রতিকার যেটি তিনি চেয়েছিলেন আমি দিতে পারি না দিতে পারি না এই কারণেই তিনি যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন মেনে নিয়েই স্বাক্ষর করেছেন অর্থাৎ এগ্রি করেছেন তা তাতে করে দেখা যাচ্ছে যে এই ই কমার্স নিয়ে যারা কাজ করে অনেক ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে সিদ্ধান্তগুলো চলে যায় কিন্তু ঠকছে কিন্তু আমার ভোক্তা আমার এই একটি অনুরোধ থাকবে যে অন্তত এইটি যেন হয় অনেক অভিযোগ এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের স্পেশাল গেস্ট প্রথমে আমি ঢাকা চেম্বার বিশেষ করে এর সভাপতি শামস মাহমুদকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এই কারণে যে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে এটা খুব সময় উপযোগী আমরা সবাই চাই যে ই কমার্সের ব্যাপক বিস্তৃ ঘটুক কিন্তু ই কমার্সের যেসব সমস্যাগুলি আছে সেগুলি যদি অ্যাড্রেস না করা হয় তাহলে কিন্তু যারা ই কমার্স কমার্স তো সাধারণ মানুষের জন্য ভোক্তাদের জন্য এই সমস্যাগুলি যদি সমাধান না হয় তাহলে এই বিস্তার কিন্তু থেমে যেতে পারে আর এই প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে কিছু লোক অনৈতিক সুবিধা নিতে পারে আমি প্রধান অতিথিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই তিনি তার ব্যস্ততার শত ব্যস্ততার মধ্যে আজকে এই এই সময় উপযোগী ওয়েবনারে অংশ নিচ্ছেন এবং সকলের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছেন বলে আমার ধারণা সৈয়দ আলমাস কবির এর যে প্রেজেন্টেশন এটা আমি অনেকদিন পরে অত্যন্ত উঁচু মানের একটু প্রেজেন্টেশন দেখলাম বা শুনলাম তিনি ই কমার্সের সকল দিকই আর কি প্রাণবন্ত ভাবে তুলে ধরেছে এবং যে করণীয় কি তাও কিন্তু বলেছেন সেজন্য তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই ডারাজ এবং পার্থর যে চিফ এক্সিকিউটিভ তাদের যে প্রেজেন্টেশন তাতেও কিন্তু নানা দিক ফুটে উঠেছে ই কমার্সের দুটি দিক আছে এখানে ফেসবুক ভিত্তিক যে কমার্স এইটার সম্প্রসারণ বেশি হচ্ছে এবং একটা কথা বলা হয়েছে যে ট্রেড লাইসেন্স এদের অনেকের নাই এটা থাকা সম্ভব না এই জন্য রেজিস্ট্রেশন খুব দশ বিশ টাকা বা একশো টাকা দুইশো টাকা দিয়ে যদি একটা রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালু করা যায় তাহলে এই ফেসবুক ভিত্তিক যে বাণিজ্যের যে সম্প্রসারণ সেইটা সহজ হবে সাথে সাথে কে কি করছে তাদেরকে একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটির আওতায় আনা স্বচ্ছতার আওতায় আনা বোধ সম্ভব হবে আমি এই কাজটি করার জন্য বিশেষভাবে জোর দিচ্ছি বিশেষ অতিথি জনাব গুলাম রহমান স্যার সভাপতি বাংলাদেশ সম্মানী সুধি আজকের ই কমার্স অ্যান্ড কনজিউমার রাইটস ইন দি টাইম অফ কোভিড নাইনটিন চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড শীর্ষক আজকের ওয়েবিনারে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি ডিসিসিআই কে এই ধরনের সময় উপযোগী ওয়েবিনার আয়োজন করার জন্য সাধুবাদ জানাই ই কমার্স এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও বহুল প্রচলিত বাণিজ্য পদ্ধতি বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে অনলাইন ব্যবসা এবং উদ্যোক্তার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এর বেশিরভাগ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে যেমন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ এই সৃষ্ট অনলাইনে অনলাইন মার্কেট প্লেস এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে সরকারিভাবেও দেশীয় উদ্যোক্তাদের ই কমার্সের আওতায় আরো বেশি বাণিজ্য বাড়ানো এবং বৈদেশিক গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বেশ কিছু অনলাইন ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে যেমন আনন্দ মেলা তারপরে একশপ ঐক্য ফুড ফর নেশন ডিজিটাল হাট এগুলো ইত্যাদি যা আমাদের উদ্যোক্তাদের খাদ ভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য অনলাইনে বিক্রির মাধ্যমে দেশি এবং বিদেশি গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস 
এছাড়াও আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই আমাদের এই করোনা মহামারীর ভিতরেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আমরা ই কমার্সের মাধ্যমে আম মেলা অর্থাৎ আম পৌঁছে দিয়েছি গ্রাহকদের কাছে আর সম্প্রতি যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে পেঁয়াজের বাজার যখন অস্থির হয়ে গেল মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে গেল তখন আমরা ই কমার্সের সাহায্য নিয়েছি সমাজ শরীবৃন্দ ই কমার্সের গ্রাহকদের ভোগান্তি দূরীকরণে ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে দুই সালে বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দুই সালে এই নীতিমালাটি সংশোধন করা হয়েছে এই নীতিমালার লক্ষ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল কমার্স ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি করতে ব্যবসা বাণিজ্যের ডিজিটাল রূপান্তর এছাড়াও কনজিউমার রাইটস প্রোটেকশন অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড সেল অফ গুডস অ্যাক্ট নাইনটিন এবং কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু ভোক্তা অধিকারে ব্যবহৃত ভোক্তার ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা ডিজিটাল প্রতারণা ডিজিটাল জালিয়াতি এবং ডিজিটাল মিডিয়ার যে কোনো ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট দুই হাজার আঠারো কাজ করছে প্রিয় সুধীবৃন্দ ডিজিটাল ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল কমার্স সেল গঠন করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সহযোগিতার জন্য স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করা হয়েছে এই কমিটির প্রথম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ই কমার্স ব্যবসা পরিচালনায় আরও স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ডিজিটাল কমার্স সেল একটি ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়ন করছে ডিজিটাল কমার্স ব্যবসা স্বচ্ছতা ব্যবসায় স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ই কমার্সকে ট্রেড লাইসেন্স অন্তর্ভুক্ত করা ই কমার্স পরিচালনা নীতিমালা অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ই কমার্স অভিযোগ সেল গঠন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা ই কমার্স ব্যবসার প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকি চিহ্নিত করে দেশীয় উদ্যোক্তাদের সুরক্ষা লেনদেনের নিরাপত্তা পণ্য ডেলিভারি ব্যবস্থার উন্নয়ন নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ক্রস বর্ডার রিটেল ই কমার্স নীতিমালা তৈরি লজিস্টিক সাপোর্টের মতো বিষয়গুলো নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সমাজ শুধু ই কমার্স দক্ষ জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ই কমার্স করব নিজের ব্যবসা গর্ব নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে পাঁচ হাজার উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং এটি সংশোধন করে বারো হাজার উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রকল্প সংশোধন করা হচ্ছে এছাড়া প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর যাতে উদ্যোক্তাগণ সহজে ব্যবসা করতে পারেন তার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি মার্কেট প্লেস তৈরি করা হচ্ছে উদ্যোক্তাদের সার্বক্ষণিক সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি সাপোর্ট সেন্টারও তৈরি করা হচ্ছে পাশাপাশি ই কমার্সের মাধ্যমে প্রতারণা ঠেকাতে আমরা ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরকে আরো যুগোপযোগী করে তুলেছি বর্তমানে ই কমার্স থেকে সেবা নিতে গিয়ে কোনো গ্রাহক প্রতারিত হলে অভিযোগ প্রতি অভিযোগ জানানো যাবে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে এছাড়াও আমাদের প্রতিযোগিতা কমিশন তারাও কাজ করে যাচ্ছে যা হোক ভোক্তার অভিযোগ অনুযায়ী জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে